டாக்டர் இப்போ வந்து நம்ம இந்த குழந்தைகள் நல வளர்ப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட அந்த ஹெல்த்து கான்ஷியஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கெலாம் ஸ்கூல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில குழந்தைங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ வீக்ஸாக ஸ்கூல் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க குழந்தைங்கள்னாலே இந்த அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஷையாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்க வீட்டில் இல்லாத நேரத்தில் வெளியே போயிட்டு ஒரு யூரின் வருது இல்லை ஒரு மோஷனுக்காக அப்படின்னா தே ஃபீல் ஷை பிகாஸ் எப்படி வெளியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனால் தே ஆர் நாட் ரிவீலிங் தட் தே வாண்ட் டு கோ ஃபார் விவி ஆர் சம்திங் இதை வந்து நீங்கள் எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறீங்க இதனால் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்படுமா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம தவிர்க்கலாம் டாக்டர் ஓகே குழந்தை வந்து ரெகுலரான இன்டர்வல்ஸில் யூரின் பாஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் த சைல்ட் ஸோ நம்ம ஸ்கூலில் வந்து பிரேக்ஸ் இருக்குது ஸோ தே வில் பி அட்லீஸ்ட் எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் ஒரு பிரேக் இருக்கணும் அது நிறைய ஸ்கூல்ஸில் இருக்கும் கூட ஸோ ஸ்கூலில் இருக்கிற பாத்ரூம்ஸ் அண்ட் வாஷ் ரூம்ஸ் வந்து இட் ஷுட் பி மெயின்டைன்ட் வெல் அண்ட் டியூரிங் த பிரேக்ஸ் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் நீங்களாமே வந்து உங்களோட ப குழந்தைங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் டு எம்டி தி பிளாடர் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆஸ்பெக்ட் ஸோ டேர்ன் பை டேர்ன் யூ சென் த சில்ட்ரன் அண்ட் தே ஷுட் எம்டி த பிளாடர் ரெகுலர்லி ஈவன் ஓல்டர் சில்ட்ரன் ஷுட் பி என்கரேஜ்ட் பிகாஸ் நீங்கள் நிறைய யூரின் ரிட்டென்ஷன் ஆக ஆக பிளாடோட கெப்பாசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக வந்து தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் சான்ஸ் ஆஃப் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ குழந்தை வந்து நல்லா தண்ணியும் குடிக்கணும் யூரினும் பாஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஸ்கூல்ஸில் வந்து வாஷ் ரூம்ஸை வந்து நம்ம பெட்டராக மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பித்தா சில்ட்ரன் வில் பி பெட்டர்லி பெட்டர் அவுட் புட் இருக்கும் அவங்களுக்கு யூரின் போகிறதாகட்டும் இல்லை வந்து த டிசையர் டு யூஸ் அ வாஷ் ரூம் இருக்கணும் ஸோ யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு க்ளீன் பாத்ரூம்ஸ் அண்ட் ரெகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியில் குழந்தைங்களை வந்து மிக்சுரேட் பண்ண வைக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அண்ட் இப்போ இந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க இன்டர்வல்ஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்டர்வல்ஸ் வந்து ஏதாவது சர்டன் டைம் பீரியட் இருக்குமா Uh, that's what so usually when the before the child is sent to school bus so okay. illa car erad erad ku munadiye when the parents should empty the bladder and then send the child okay aprama there will be a probably a break around 10:30 or or break time irukum so at that time the child should be allowed to maturate and there is the lunch break there will be one more break before coming to school so in the three breaks are enough this okay. in the in the in the interval when the in uh, if they pass urine itself is enough okay so and the uh, parents should be aware of the symptoms of urinary tract infection okay adu endha mari symptoms irukum doctor symptoms na vandu kolangalukku irukkira arigurigal indha arigurigal la irundaduna unga kolangalukku urinary tract infection nu solla koodiya urinary tract appadina kolangaloda urine porathukku edathula vara infection namba urinary tract e vandu upper urinary tract and lower urinary tract nu irukku kidney அண்ட் கிட்னிலேருந்து வர யூரிட்டர் வந்து அப்பர் யூரினரி ட்ராக்ட் பிளாடர் அண்ட் யூரித்ரா அப்படின்னு சொல்கிற அந்த யூரின் போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இடம் வந்து லோவர் யூரினரி ட்ராக்ட் கிட்னியில் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா குழந்தை ரொம்ப சிக்காகவே இருக்கும் முடியாமல் இருக்கும் அதாவது ஜுரம் ஹை கிரேடாக இருக்கும் வயிற்று வலி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் படுத்த படுத்தியாகவே இருப்பாங்க ஸோ அது ரொம்ப ரேர் ஸோ கிட்னி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் அது நாங்கள் பைலோனஃப்ரைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் பட் நம்ம காமனாக பார்க்குறது வந்து சிஸ்டைட்டிஸ் அண்ட் லோவர் யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் சிஸ்டைட்டஸ்னா யூரினரி பிளாடர்னு சொல்லக்கூடிய சிறுநீர் பைக்கில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் அப்புறம் யூரித்ராவில் இருக்க இன்ஃபெக்ஷன் கீழே இருக்க இன்ஃபெக்ஷனாக ரொம்ப காமன் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதே வந்து அன்கிளீனான பாத்ரூம் சர்ஃபேசஸ் மூலமாகவோ இல்லை வந்து நம்ம மோஷன் போயிட்டு ஒழுங்காக க்ளீன் பண்ணாமல் இருக்கும்போது கூட மோஷனில் இருந்து பாக்டீரியா வந்து யூரினரி ட்ராக்கில் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுவும் கேர்ள் சில்ட்ரனில் அது ரொம்ப காமனாக நடக்கும் ஸோ ப்ராப்பர் கிளீனிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் So, in the lower urinary tract, there are many things that are in the lower urinary tract. There are many things that are in the lower urinary tract. That is, the lower urinary tract is in the lower urinary tract. The frequency is in the lower urinary tract. The lower urinary tract is in the lower urinary tract. So, frequency of urination. Urgency. It is in the lower urinary tract. That is, the lower urinary tract is in the lower urinary tract. The urine is in the lower urinary tract. ஃபீவர் இருக்கலாம் அண்ட் ஃபீவரோடு சேர்ந்து குளிர் ஜுரம் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நிறைய பேருக்கு அது யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனான இருக்கும் பட் நிறைய குழந்தைங்களுக
சோ இந்த மாதிரி லோ கிரேட் யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன்ல ஃபீவர் இல்லாமலே ஒன்லி ஃப்ரீக்வென்சி அர்ஜென்சியும் பேர்னிங் மிக்சுரேஷன் சொல்லக்கூடிய எரிச்சலோட யூரின் போற தன்மை இது மூணும் இருந்தாலே நீங்க உடனடியா உங்க குழந்தைக்கு யூரின் டெஸ்ட்டை நீங்க பண்ணணும் யூரின் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது இன்ஃபெக்ஷனா இல்லையா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சின்ன குழந்தைங்க அதாவது மாண்டிசரியோ இல்ல அதுக்கு கீழே ரெண்டு வயசு ஒரு வயசு குழந்தைங்களுக்கு கூட யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் நாங்க பாக்குறோம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு யூரின் போகும்போது எரிச்சலை வந்து சொல்ல தெரியாது ஆனா அழுவாங்க ஸோ கிரையிங் யூரின் மெச்சுரேஷன் அண்ட் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் ஃபீவர் எந்த காரணத்தினால ஃபீவர் வருதுன்னே தெரியாது ஒரு சளியோ இல்ல இரும்பலோ கூட இருக்காது ஒன்லி ஃபீவர் இருக்கும் அன்எக்ஸ்பிளைன்டா இருக்கும் அண்ட் ஹை கிரேடாவும் இருக்கலாம் சில்ஸோட அசோசியேட்டடா இருக்கலாம் குளிர்ஜரம் மாதிரி இருக்கலாம் இல்ல லோ கிரேட் ஃபீவர் இருந்துட்டே இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன குழந்தைங்கள்ல லோக்கலைசேஷன் சொல்லக்கூடிய எந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷனே தெரியாம இருக்கும் அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ல கூட யூரின் டி ட்ராக்ட்ன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு லோக்கலைசேஷன் சைன் அதை நம்ம கண்டிப்பா செக் பண்ணணும் ஃபீவர் ரொம்ப நாளா இருக்குதான் உங்க குழந்தைங்களுக்கு ஒரு யூரின் டெஸ்ட் நீங்க கண்டிப்பா எடுத்து பார்க்கணும் ஏன் இந்த யூரினரி டாக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம்னா இந்த யூரினரி டிராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அசண்ட் ஆகுது கீழே இருக்க யூரினரி டிராக்ட்ல இருந்து கிட்னி வரைக்கும் பாதிப்பு போயிடுச்சு கிட்னில பாதிப்பு ஆயிடுச்சுன்னா அதை நம்மளால சரி செய்ய முடியாது கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் பாதிக்காம இருக்கணும்னா நம்ம சீக்கிரமாவே இந்த யூரினரி டிராக் இன்ஃபெக்ஷனை கண்டுபிடிச்சு அதை ட்ரீட் பண்ண வேண்டியது அவசியம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி இப்போ டாக்டர் நம்மகிட்ட சொல்லியிருக்காங்க உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு போதிய இடைவெளியில் எம்டி பிளாடர் பண்ணுறது அவசியம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி எரிச்சல் மிக்க பகுதியாக இருக்கு யூரின் போகும்போது அப்படின்னா அதை எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இடையே உங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கும் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கும் விடையளிக்க நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் திரையில் வர லேண்ட்லைன் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் சொன்னது கேட்டுருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் வணக்கம் மருத்துவமனை ரெண்டு நிகழ்ச்சி வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் கேள்வியை சொல்லுங்கள் டாக்டர் பதில் எழுப்பாங்க பாகூர்லேருந்து பேசுகிறீங்க சொல்லுங்கள் பொண்ணுக்கு பத்து வயசு ஆகுது சரிங்க ஓகே 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 சார் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க டாக்டர் உங்களுக்கு இதுக்கான பதில் சொல்லுவாங்க நன்றி டாக்டர் இப்போ இந்த மோஷன் வந்து டைட்டா திக்கா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பத்து வயசு குழந்தைக்கு வந்து மோஷன் வந்து ரொம்ப டைட்டாக போகுது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆர்கானிக் காசஸ்னு சொல்லக்கூடிய டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய காசஸும் இருக்கு நம்ம ஃபுட் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்னால வரக்கூடிய கான்ஸ்டிபேஷனும் இருக்கு இதில் எது ரொம்ப காமன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வளர்ற பருவத்தில் இருக்கிற இந்த பத்து வயசு குழந்தைக்கு ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்னால வர கான்ஸ்டிபேஷன்னா ரொம்ப காமன் ஸோ இவ இவருக்கு நான் சொல்ல விரும்புறது வந்து உங்கள் குழந்தையோட சாப்பாடு வந்து நார் சத்து மிக்கதா இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு நார் சத்து எதிலெல்லாம் இருக்குதுன்னா ஹோல் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஹோல் ஃப்ரூட்ஸ் ஓட்ஸ் இந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் நார் சத்து இருக்கு ஃப்ரூட்ஸை வந்து ஜூஸாக எடுத்துக்காம ஃபுல்லாகவே வந்து இப்போ நீங்கள் ஆரஞ்சும் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அந்த சொலையோட சாப்பிடணும் ஆப்பிள் வந்து ஃபுல் ஃப்ரூட்டா சாப்பிடணும் அதுலதான் வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே நல்ல ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கு மேங்கோல கூட ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கு ஸோ பப்பாயா கேபேஜ் கேரட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே ஒரு குட் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கணும் நம்ம ஊர்ல எப்படின்னா கேரட் சாம்பார்ல போடுவாங்க ரெண்டு மூணு பீஸ் தான் எடுத்து குழந்தை சாப்பிடும் அது வந்து ஒரு வெஜிடபிள் இன்டேக்கே இல்ல நீங்க சாம்பாரையும் ரைஸையும் தான் நம்ம நிறைய சாப்பிடுறோமே தவிர வெஜிடபிள் உள்ள போகல ஸோ பொரியலாகவும் கூட்டாகவும் தான் நீங்க வெஜிடபிள் நிறைய எடுத்துக்கவே முடியும் ஸோ எந்த அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்துக்கிறோமோ அதில் ஒரு ஈக்குவல் அமௌண்ட்ல வெஜிடபிள்ஸ் உள்ள போகுதான் பாருங்க உங்க குழந்தையோட ஸ்நாக் ஆப்ஷன்ல ஃப்ரூட்ஸ கண்டிப்பா இன்க்ளூட் பண்ணுங்க இப்ப சம்மர் இருக்கு மழை பெஞ்சாலுமே நடு நடுவில் சம்மர் சீசன் இன்னும் நம்மளுக்கு தொடர்ந்துட்டே இருக்கு தண்ணீர் வந்து உங்க குழந்தை நல்லா குடிக்கிறாங்களான்னு பாருங்க இது மூணுமே நீங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஃப்ரூட் வெஜிடபிள் இன்டேக் அண்ட் வாட்டர் இன்டேக் இந்த மூணு விஷயமே உங்க குழந்தைக்கு கரெக்டா இருக்கான்னு பாருங்க இதையும் மீறி உங்க குழந்தைக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா தைராய்டு டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஹைப்போ தைராய்டிசம் சொல்லக்கூடிய தைராய்டு லெவல் கம்மியா இருந்த
அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் கான்ஸ்டிபேஷனுக்கே நம்மளுக்கு வந்து மெடிசன்ஸ் இருக்கு பட் மெடிசன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றேன் இந்த மூணு ஹேபிட்ஸும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணாலே உங்க குழந்தைக்கு வந்து இந்த மலச்சிக்கல் வந்து சரியாயிடும் ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் வந்து குழந்தைங்க வந்து மலம் கழிக்கிறது வந்து போஸ்போன் பண்ணாலுமே மலச்சிக்கல் ஏற்படும் எப்படி ஏற்படும்னா கோலோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் நம்ம மோஷன் பாஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாட்டில தான் நம்மளோட மோஷன் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ரொம்ப நேரம் அங்க மோஷன் தங்கியே இருக்கு நம்ம அதை கழிக்காம அங்க தங்கியே இருக்குதுன்னா அங்க இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து நம்ம உடம்ப அப்சார்வ் பண்ணிட்டே இருக்கும் சோ நீங்க போஸ்போன் பண்ண 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 அந்த மோ அந்த மோஷன் வந்து ரொம்ப இருகிடும் சோ மோஷன் வர மாதிரி இருக்கும் போதே குழந்தைய மோஷன் பாஸ் பண்ண சொல்லணும் அந்த அந்த ஃபீலிங் போயிடுச்சு அவங்க அடக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது ரெண்டு மூணு நாளைக்கு குழந்தை அடைக்க வைக்க 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 அதுல இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் ரீஅப்சார்ப் ஆகும் போது அந்த மோஷன் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிடும் நீங்க நல்லதான் நான் சொன்ன மாதிரி சாப்பிட்டா கூட நீங்க ப்ராப்பரான டைம்ல காலை கடனை நீங்க முடிக்கலன்னா அந்த ப்ராப்ளம் வரும் சோ இது ஒரு விஷயஸ் சைக்கிள் ரெண்டு மூணு நாள் மோஷனை நீங்க குழந்தைங்க ஹோல்ட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சு அது டைட் ஆகி அதை எடுக்க முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வலியில அவங்க வெளி அவங்க பண்ணி அந்த வலிக்கு பயந்து திருப்பியும் அவங்க வந்து அதை வந்து ஹோல்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது வந்து ஒரு விஷயம் சைக்கிள் மாதிரி போயிட்டே இருக்கு இப்ப நம்ம பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் குழந்தைங்களை வந்து மோஷன் போறதுக்கு ஊக்குவிக்கணும் காலையில முதல் வேலையா அவங்களுக்கு அதை பண்ண வைக்கணும் அதுக்கு முதல்ல காலையில குழந்தை ஒரு பிக்சட் டைம்ல எழுந்திருக்கணும் ஒரு எட்டு மணிக்கு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகணும்னா அவங்க எழுந்திருக்கிறதே ஏழை முக்கா அப்படின்னா அவங்க அவங்களுக்கு எதுக்குமே டைம் இருக்காது சோ குழந்தைங்களை வந்து ஏர்லியர் டு பெட் அண்ட் ஏர்லியர் டு ரைஸ் வந்து நம்ம கத்துக் கொடுக்கணும் ஏழு ஏழரை மணிக்கு எல்லாம் குழந்தை தூங்கிடணும் காலையில ஆறு மணிக்கு எழுந்திருக்கணும் காலையில எழுந்து பொறுமையா அவங்க சாப்பிட்டு அவங்க நல்லா விளையாடி அதுக்கப்புறமா மோஷன் போயிட்டு அப்புறமா கிளம்புனாங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சார்ட் அவுட் ஆயிடும் ஸோ ஸ்கூல் கோயிங் ஏஜ் குரூப்ல இந்த மாதிரி பத்து வயசு பதினஞ்சு வயசு உள்ள பசங்க எல்லாருக்குமே நான் சொல்றது சீக்கிரமா எழுந்திருக்கிறதுக்கு நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து டீச் பண்ணணும் நம்ம வீட்லயே நம்ம வந்து செவன் செவன் தேர்ட்டிக்கு எல்லாம் டிவி லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி டின்னரை முடிச்சு குழந்தைங்க தூங்க வச்சுட்டு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் இது பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும் போது குழந்தைங்களால தூங்க முடியாது ஸோ இதுவுமே நான் நிறைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பாக்குறேன் ஸோ ஏர்லி டு பெட் ப்ராப்பரான ஃபுட் நல்ல ஃபைபர் ரிச் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நல்ல தண்ணி டெய்லி காலையில மோஷன் போகணும் இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையும் இருக்காது மெடிசனுக்கான அவசியமே தேவைப்படாது இதெல்லாம் மீறியும் இருக்குதுன்னா நம்ம என்ன காசுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கான மெடிசனை நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகே உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்க தான் டாக்டர் வார வாரம் எட்டு மணிக்கு புதன்கிழமை எட்டு மணிலேருந்து ஒன்பது மணி வரை லைவ் ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களோட பிஸி ஷெடியூலில் நம்ம லைவ் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது காரணம் மக்கள் ஆகிய உங்களோட சந்தேகத்துக்கு விடையளிக்கத்தான் இந்த நேரத்தை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம் கீழே தெரிகிற லேண்ட்லைன் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் நலம் பற்றிய எந்த விதமான சந்தேகமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு பதில் அளிக்க தயாராக டாக்டர் இருக்காங்க இப்போ டாக்டர் வந்து விளம்பர இடைவேளைக்கு முன்னால் நீங்கள் நம்ம யூரினி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தோம் அந்த யூரினி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டெஸ்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க அடல்ட்ஸுக்கு டெஸ்ட்டுன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம் எப்படி வந்து நம்ம அப்போ அப்பியர் ஆகணும் டெஸ்ட்டுக்கு முன்னால் என்ன மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களுக்கு டெஸ்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஓகே யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ல நம்ம பண்ணக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கான டெஸ்ட் வந்து யூரின் ரூட்டீன் அனாலிசிஸ் சொல்லுவோம் யூரினோட சாம்பிள் எடுத்துட்டு அதுல வந்து பாக்டீரியா பசில்ஸ் எல்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ண போறோம் அதுல முக்கியமான விஷயம் உங்க சாம்பிள் வந்து நீங்க ப்ராப்பரா எடுக்கணும் ஏன்னா சாம்பிள் எடுக்கும் போதே கண்டாமினேட்டடா இருக்கு அதாவது யூரினல இருக்க இன்ஃபெக்ஷன் மட்டும் இல்லாம வெளியில இருக்க இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கண்டாமினேட்டடா இருக்குதுன்னா நம்மளுக்கு அது யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனா இல்ல வெளியில இருந்து கண்டாமினேட் ஆச்சான் டிஃபரன்ஸ் தெரியாம போயிடும் ஸோ கண்டாமினேட்டட் சாம்பிள் கொடுக்காம எப்படி நம்ம பாத்துக்கணும் இதான் முதல் விஷயம் ஸோ யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் இங்க பண்ண வேண்டியது ஏர்லி மார்னிங் யூரின் சாம்பிள் காலையில எழுந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் யூரின் கேட்ச் சாம்பிள் தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கான கண்டெய்னரை நீங்க முந்தினாலே வாங்கி வச்சிடணும் காலையில குழந்தை எழுந்த உடனே பெரிய குழந்தா இருந்தாங்கன்னா அவங்க யூரின யூரின்
இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் நீங்க சாம்பிள் எப்படி நீங்க குடுக்குறீங்கன்றத பொறுத்துதான் ஓகே சோ ஏர்லி மார்னிங் சாம்பிள் ஆஃப்டர் கிளீனிங் தி பிரைவேட் பார்ட்ஸ் அண்ட் மிட் ஸ்ட்ரீம் யூரின் சாம்பிள் இது மூணு நீங்க ஞாபகம் வச்சிட்டு உங்க குழந்தையோட யூரின் சாம்பிள் நீங்க எடுத்து போய் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு எனி லேப் வில் டெஸ்ட் தி யூரின் ஃபார் யூ லேப் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இல்ல ஒரு நார்மலான ஸ்டாண்டர்டைஸ்டான எனி லேப் வில் டெஸ்ட் தி யூரின் இதுல நீங்க வந்து ரத்த டெஸ்ட் இல்லாததுனால பிரிக் எல்லாம் இல்ல நீங்க ரொம்ப சிம்பிளான டெஸ்ட் இந்த சிம்பிளான டெஸ்ட் நீங்க ப்ராப்பரா எடுத்துட்டீங்கனாலே யூரினரி டிராக் இன்ஃபெக்ஷன் ஏர்லியரா கண்டுபிடிச்சா ஆன்டிபயோட்டிக்னால சீக்கிரமாவே நம்ம அதை குணப்படுத்திடலாம் நீங்க அதை கண்டுபிடிக்காம விட்டாலோ இல்ல ரொம்ப லோ கிரேட் இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப நாளைக்கு இருந்தாலோ கிட்னிக்கான பாதிப்பு இருக்கிறதுனால இதை நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸா எடுத்து சீக்கிரமாவே டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஓகே ஓகே இப்ப நம்ம வந்து இந்த யூரினரி டிராக் இன்ஃபெக்ஷன் பத்தி பேசின பிறகு கான்சிபேஷன் பத்தி ஒரு நேயர் வந்து நம்ம கிட்ட கேட்டிருந்தாரு அப்ப நீங்க கான்சிபேஷனுக்கு பதில் அளிக்கும் போது நீங்க உணவு பழக்கத்தை மாத்திக்கணும் உணவு பழக்கத்தை ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ரொட்டீனா வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஃப்ரூட்ஸை வந்து ஸ்நாக்ஸா நீங்க வந்து பேபிஸ்க்கு கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தீங்க எந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அட்வைசபிள் டாக்டர் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம நம்ம வீட்லயோ இல்ல நம்மளுக்கு பழகின விஷயம் நிறைய ரிஃபைன்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிஸ்கெட்ஸ் கேக்ஸ் இந்த மாதிரி ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பேக்கேஜ் ஐட்டம்ஸை தான் நம்ம ஸ்நாக்ஸ்ன்னு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பழக்கிட்டோம் அந்த பழக்கத்தை நம்ம மாற்றணும்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரூட்ஸோட அவைலபிலிட்டி இந்த ஹவுஸ் வந்து நிறையா இருக்கணும் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு சொன்னாலே எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து ஒரு நாலு வாழைப்பழம் அதுவும் வந்து ரொம்ப பழுத்த ஸ்டேஜில் கிடக்கும் இதுதான் நம்ம எல்லாமே பார்க்குறது நம்ம ஆனால் பிஸ்கெட் பேக்கெட்டோ இல்லை வந்து சிப்ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து ஸ்டாக் தான் வீட்டில் இருக்கும் இதுல முக்கி இது வந்து நம்ம மேல ஃபால்ட்ன்றதை விட ஆஹ் அதை வாங்கி அதை வைக்கும் பொழுது அது பிரிசர்வ்டா ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அது எப்பயுமே இருக்கு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து இதர் ரொம்ப பழுத்துருது இல்லைன்னா நம்மளால அடிக்குவேட்டா வந்து அதை நம்ம ரெகுலரா வாங்க முடியல ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் நான் வந்து என் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அட்வைஸ் பண்றதுல ஒரு அன்ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் முக்கியமான ப்ராப்ளம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஈஸிலி அவைலபிளா இருக்கு போற வழியில எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு வீட்லயுமே ஈஸியா ஸ்டோர் பண்ண முடியுது கேட்டா டக்குன்னு எடுத்து கொடுக்க முடியுது இந்த காரணங்களுக்காக தான் நம்ம பேரண்ட்ஸ் நானும் என்னையும் உட்பட்டு நம்ம அது அந்த ஆப்ஷனுக்கே போறோம் ஓகே ஸோ நம்ம கான்சியஸாவே நம்மளோட மீல் பிளானிங்ல ஃப்ரூட்ஸை வந்து ஈஸிலி அவைலபிளா மாற்ற வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும் ஸோ சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே நீங்க கொடுக்கலாம் ஏன் நான் சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் சொல்றேன்னா அதுதான் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸிலி அவைலபிளா இருக்கும் சீப்பாவும் இருக்கும் ஸோ மாம்பழம் சீசன்ல மாம்பழம் சீப்பா இருக்கும் இல்லையா ஆல் ரேர் ரவுண்ட் உங்களுக்கு வாழைப்பழம் இருக்கு ஸோ இருக்கவே இருக்கு இவ்வளவு ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு ஸோ எந்த ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கணும்ன்றதுல எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லைங்க அவங்க அவங்களோட அஃபோர்டபிலிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே நீங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் உங்க குழந்தைக்கு பிடிச்ச ஃப்ரூட்ஸ கொடுக்கறது இன்னும் பெட்டர் எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் பிடிக்கல என் குழந்தைக்கு ரெண்டு ஃப்ரூட் தான் பிடிக்கிறது நீங்க அதையே மாத்தி மாத்தி கொடுக்கலாம் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் பத்தி பேசும்போது பப்பாயா சில குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு விஷயம் இருக்கு அது வந்து மித்தா இல்லை உண்மையா ஸோ பப்பாயா இஸ் ஆக்சுவலி அ வெரி வெரி குட் ஃப்ரூட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரியன் கண்டென்ட் ஸோ இட்ஸ் ஹேவிங் அ வெரி குட் அந்த பிரைட் ஆரஞ்ச் கலர்ல இருக்கிறது ஃபுல்லாவே வைட்டமின் ஏ பீட்டா கேரட்டின் கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது நல்ல ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கு நிறைய மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் சொல்லக்கூடிய மெக்னீசியம் ஜிங்க் இந்த மாதிரி எல்லா மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரூட் வந்து பப்பாயா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அதுவும் அன்ட்ரை பப்பாயா அதாவது காயா இருக்கிற பப்பாயா கொடுக்கும் பொழுது வயிற்று வலி வரலாம் ஸோ அதனால நம்ம பப்பாயா வாங்கும் பொழுது அது பழுத்த பழமா இருக்கான்னு பார்த்து வாங்கணும் ரெண்டு வயசுக்கு மேல இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்க தாராளமா பழுத்த பப்பாயாவை கொடுக்கலாம் ரெகுலராவே வாரத்துல ரெண்டு நாள் கொடுக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் அதுவும் ஒரு வயசுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் நல்லா பழுத்த பப்பாயா ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பண்ணி ரெண்டு வயசுக்கு மேல நீங்க தாராளமாவே கொடுக்கலாம் பழுக்காலமா இருக்கிற பப்பாயா வந்து வயிற்று வலி உண்டாக்கும் அதனால ரைப் பப்பாயாவா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க
ஸோ நம்ம ஒரு சைடில் வந்து பஜ்ஜி போண்டா அப்படின்னு சாப்பிட்டுட்டு குழந்தைய மட்டும் ஃப்ரூட் சாப்பிட சொல்றது வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட் இன் த லாங் டேம் ஓகே ஸோ த த சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஃப்ரூட்ஸ் அ ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இன் த டயட் ஆல் த டைம் இட் ஷுட் பி அ ஃபேமிலி சேஞ்ச் ஓகே இட் கே நாட் பி அ சேஞ்ச் ஓன்லி ஃபார் கிட்ஸ் குழந்தைங்களுக்கான மாற்றமா மட்டும் அது இருந்தா அது வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியாத மாற்றம் குழந்தை எப்படி இருந்தாலும் நீங்க சாப்பிடுற அதே டீ பிஸ்கெட்டையோ அதே பஜ்ஜி போண்டாக்கு தான் வரப்போறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ஃபேமிலியோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸை ஃபுல்லா மாத்தும் பொழுது குழந்தையும் அதை இன்கல்கேட் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு என்வாய்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்றோம் ஏன்னா நீங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு விஷயத்த டீச் பண்ணிட்டு நம்ம அதை கடைபிடிக்காம இருக்கும் போது தேவில் நாட் டேக் இட் தேவில் நாட் இன்பை பிட் இந்தியா திங் ஸோ இந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பழக்கம் தானே அந்த பழக்கத்தை வந்து நம்ம உண்டு பண்ணணும் இப்போ இந்த சம்மர் இந்த வின்டர் அதை பற்றிலாம் சொல்லியிருந்தோம் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதெல்லாம் சொன்னோம் இந்த விளையாட்டு பழக்கம் அப்படின்றது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு விஷயம் போயிட்ருக்கு இப்போ எல்லாமே ஆன்லைனில் வந்து டிவி பார்க்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை மொபைல் பார்க்குறதா இருக்கட்டும் விளையாட்டை வந்து நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எப்படி நம்ம உள்ள நம்ம அவங்களோட ரொட்டீனில் கொண்டு வரலாம் அவங்க ஜென்ரலாவே குழந்தைங்க வந்து விளையாட தான் விரும்புவாங்க ஓகே ஸோ அது அந்த அந்த விருப்பத்தை வந்து சின்ன குழந்தையா இருக்கும் பொழுதே நம்ம வந்து அது அது தடங்கல் பண்ணாம இருந்தாலே அவங்க பாட்டு விளையாடிட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ டெஃபினெட்லி முன்னாடி இருந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரீ ஸ்பேஸோ இல்ல ரொம்ப சேஃபான என்வாய்மெண்ட் வெளியில விடுற மாதிரி எல்லாம் இல்லைன்றது இட் இஸ் அ ரியாலிட்டி ஸோ அதை நம்ம ஒத்துக்கணும் பட் வாட் ஐ சஜஸ்ட் இஸ் விளையாட்டு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஆக்காம அன்ஸ்ட்ரக்சர்டான ஃப்ரீ பிளே வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வி ஹவ் டு இது பண்ணுவோம் ஸோ லெஸ் இஸ் மோர் லெஸ் இஸ் மோர் நான் ஏன் சொல்றேன்னா விளையாட்டுக்கு இந்த இந்த ஐட்டம்லாம் இருக்கணும் இவ்வளோ விலை கொடுத்து நான் பொருள் வாங்கணும் அப்படின்லாம் எந்த அவசியமும் இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சாதாரண இப்போ சொப்பு சாமாக்கு பதிலாக நீங்கள் சின்னதாக ஒரு நாலு பாத்திரத்தை கொடுத்து குழந்தைக்கு வந்து அந்த தே கேன் ப்ராக்டிஸ் சமைக்கிறதுக்கு அவங்களே உட்காந்துப்பாங்க அவங்களே விளையாடுவாங்க நீங்க எல்லா வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா குக்கரை குடுத்தீங்கன்னா குக்கரை வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை வந்து சமைக்க அது பாட்டும் அது அந்த அந்த விளையாட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ யூ டோன்ட் நீட் ஹெனி எக்ஸ்பென்சிவ் ஸ்டஃப் ஆர் இதெல்லாம் வாங்கணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஐட்டம்ஸ் அப்படி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது குழந்தைக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் தண்ணியில விளையாடுவாங்க நிறைய குழந்தைங்க பால் இன்ட்ரெஸ்டடா விளையாடுவாங்க ஸோ அவங்க விளையாடும் போது அந்த what to say and the light minded play kula namba enter aganum okay when they are playing or even if they are upset also romba alambodu kuda namba romba serious ah adanagama konjam namba adu velayatta eduthu namba velayada oru even as a distraction play is a very nice strategy okay romba hot topic poitirukku even with bigger children solren romba edho problem poitirukku ninga romba oru vishayathu romba kashtapetta solla virumbringa na namba romba serious ah irumbodu adha vela oru joke ah oru velayatta adu eduthittu டக்குன்னு அதை மாற்றணும் ஸோ இந்த பிளேயை நீங்கள் என்கேஜ் பண்ண 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 உங்கள் குழந்தைங்க உங்களுக்குமான கனெக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் குழந்தையோட இமேஜினேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ தெர் இஸ் நோ எனி ஃபார்முலா டு பிளே சர்டன் சில்ட்ரன் லைக் டு பிளே வித் கார்ஸ் அண்ட் சக்கரம் அந்த சக்கரத்தோடு அவங்க ரொம்ப கனெக்டாக இருப்பாங்க சில குழந்தைங்க டால்ஸோடு இருப்பாங்க சில குழந்தைங்க இந்த மாதிரி ப்ரிட்டன் பிளே நான் சொன்ன மாதிரி குக்கிங்கோ இல்லை நம்ம பண்ணுற அதே விஷயங்களை பண்ணுறது இல்ல வந்து சில குழந்தைங்க வந்து மேக்கப் பண்ற மாதிரி விளையாடுறது சோ இது எல்லாமே எல்லாமே விளையாட்டு தான் ஓகே ஒரு குழந்தை வந்து நல்லா பால் விளையாடணும்னா உடனே அந்த குழந்தைய பாஸ்கெட் பால்ல போடுறேன் வாலிபால்ல போடுறேன் எல்லாம் இல்லாம கொஞ்சம் ஃப்ரீயாவே விளையாட விடுங்க ஓகே ஒரு குழந்தைக்கு அந்த வயசு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களாவே வந்து கேட்பாங்க எனக்கு இந்தல இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு எனக்கு கிரிக்கெட்ல இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு அப்படி நீங்க அவங்களோட எல்லா இன்ட்ரஸ்டியுமே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் குள்ள கொண்டு வந்து அத வந்து ஒரு அதனால ஒரு குழந்தைக்கு இதுவாகும் அவங்கள ஒரு பெரிய பிளேயர் ஆக்கிடலாம் அப்படின்னு நம்ம இமீடியட்டா அதை நம்ம பண்ணும் பொழுது அதுல அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க அது ஒரு ஏஜ்க்கு வரும் ஸோ ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களை வந்து கிளாஸஸ்ல போட்டு இது பண்றது வந்து லூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த கேம் பர்சே ஓகே ஓகே நேர்களே இப்போ விளையாட்டை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி உங்களோட வாட்ஸ்அப் என்ட்ரீஸ்ல நிறைய பேர் நீங்க விளையாடுற விஷயத்தையும் நீங்க வா
செலவு செய்த நேரத்துக்கு உண்டான பேரண்ட் அந்த குழந்தை அந்த போட்டோஸ் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒளிபரப்பாக போகுது நாங்கள் உங்கள் என்ட்ரிஸ்க்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மருத்துவ நேர நிகழ்ச்சியில் கடைசி ஒரு பத்து நிமிடங்கள் பகுதியில் இருக்கோம் உங்கள் கேள்விகளுக்கு நாங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போது வாட்ஸ்அப்பில் போட்டி நடந்துட்டுருக்குன்னு சொன்னேன் அதில் வந்து உங்கள் குழந்தை கூட நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற குவாலிட்டியான டைம் பற்றி நீங்கள் எப்படி அவங்க கூட வந்து நேரத்தை ஒதுக்கி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்ற பற்றி உங்களோட ஃபோட்டோஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த என்ட்ரீஸில் டாக்டர் நம்ம பார்த்த மாதிரி நிறைய என்ட்ரீஸ் வந்து மதர் கூடவே சில்ட்ரன் இருக்காங்க ஃபாதர் வந்து மேபி ஃபோட்டோ எடுத்துட்டுருக்காரான்னு எனக்கு தெரியல ஆஸ் எ பேரண்டிங்கில் வந்து ஃபாதரோட ரோல் எப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க ஸோ பேரண்டிங் அப்படின்னு வரும்போது ஆப்வியஸ்லி இதில் டூ ப்ரைமரி பேரண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ கிராண்ட் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸும் இன்வால்வ் ஏன்னா பேரண்டிங் இஸ் நாட் அ டூ டூ பர்சன் ஒரு ஒன் பர்சன் ஜாப் இட் டேக்ஸ் அ வில்லேஜ் டு ரேஸ் அ கிட் ஒரு ஊரே சேர்ந்து தான் ஒரு குழந்தைய வளர்க்கும் முன்னாடி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டியில தான் நம்ம இருந்திருக்கோம் ஸோ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் சித்தி சித்தப்பா கசின்ஸ் எல்லாருமே இருக்கணும் ஒரு குழந்தையோட லைஃப்ல இப்ப வந்து இந்த கூட்டு குடும்பம் இல்லாம இருக்கும் பொழுது தனி குடும்ப குடும்பங்கள்ல அப்பா அம்மா மட்டும் இருக்கும் அதுலயுமே அம்மாவே ஃபுல் லோடு எடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா குழந்தைக்கு வந்து அந்த வெரைட்டி ஆஃப் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மிஸ் பண்றாங்க ஸோ அண்ட் ப்ரைமரி பேரண்ட்ஸா இருக்கக்கூடிய அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை முதல் ஒரு வயசுலயோ இல்லை ஒன்றரை வயசு வரைக்கும் தாய்ப்பால் கிடைக்கும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் நியூட்ரிஷன் வந்து ப்ரைமரியா அம்மா கிட்ட இருந்து போகுது குழந்தைக்கு ரெண்டு வயசு ஆனதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பேரண்ட்ஸுமே ஈக்குவலி கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் எவ்ரி திங் ஃபார் த சைல்டு ஸோ நான் வந்து ஃபாதர்ஸ் கிட்ட ஜென்ரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணும் போதுமே சொல்றது வந்து நம்மளோட இந்தியன் ஃபாதர்ஸ் வந்து நம்ம இன்காம்பிடென்ட்டாகவே வச்சுட்டோமோ அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தெர் இஸ் அ ஒர்க்கிங் மதர் அண்ட் த மதர் இஸ் கோயிங் டு கோ ஃபார் அ ஒர்க் ட்ரிப் ஒரு ஒர்க்காக ஒரு ரெண்டு நாள் குழந்தைய விட்டுட்டு போறாங்க அப்படின்னா எத்தனை தாய்மார்கள் கிட்ட என் ஹஸ்பண்ட் அதை ரெண்டு நாளைக்கு குழந்தைக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்துப்பாரு அப்படின்னு தைரியமா விட்டுட்டு போக முடியும்னு தெரியல குழந்தைக்கு என்ன என்ன எப்ப எங்க ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் இருக்கு எங்க வந்து எப்படி லஞ்ச் பேக் பண்றாங்க என்ன ஃபுட் அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க உடம்பு சிலனா என்ன மருந்து கொடுக்கணும் எந்த டாக்டர் கால் பண்ணணும் எப் ஸ்கூலுக்கு எந்த டைம்ல கொண்டு போய் விடணும் எப்ப பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் ஸோ குழந்தைய சுற்றி இருக்கிற எல்லா முக்கியமான விஷயங்களோட எமோஷனல் லேபர் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எல்லாமே வந்து முக்காவாசி விஷயங்களை தாய்மார்களே செய்கிறாங்க அவங்கள செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லலை பட் ரெண்டு பேருக்குமே என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியணும் பேசிக்கலாக ஒரு ஒரு காம்பிடென்ட்டான ஒரு ஃபாதரோட முக்கியமான டியூட்டி ஒருவேளை ஃபார் எனி ரீசன் ஒரு கப்புள் ஆஃப் டேஸ்க்கு அம்மா இல்லைன்னா அந்த ரோலை அவங்களால இம்மிடியட்டாக டேக் ஓவர் பண்ண முடியுதா இது வந்து எல்லா பெற்றோர்களும் அவங்களுக்கு கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி நான் சொல்றேன் So, how easily you are able to swap the roles? Okay. Okay. You know your routine. You can get ready for the school to go to school. If you can do it, you are a very competent parent. So, father and mother are a very competent parent. So, father and mother are a very competent parent. It is both a parent. That is what I want to do. There is no difference. Okay. And to tell that in the valley, you can do it. You can do it. You can do it. You can do it. It is a learned incompetence. That is what I want to say. ஃபாதர்ஸ் ரோல் இஸ் அண்ட் எல்லா ரிசர்ச் ஸ்டடிஸ்லுமே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறது இஃப் த ஃபாதர் இஸ் இன்வால்வ் இந்த கிட்ஸ் லைஃப் ஏர்லி இயர்ஸில் இந்த கிட்டோட மென்டல் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சுப்பீரியராக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து டிஃப்ரெண்டான இன்புட்ஸ் கிடைக்கிது டிஃப்ரெண்டான விஷயங்களை அவங்க கற்றுக்குறாங்க ஸோ குழந்தையோட ஓவரால் டெவலப்மெண்ட்டுக்குமே ஒரு தந்தையோட பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப நிறையாவே இருக்குது 
ஸோ ஃபினான்ஷியலி உங்கள் உங்கள் குழந்தைங்க நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க செக்யூரான ஒரு என்வாய்மெண்ட் கொடுக்கறது மட்டும் ஒரு தந்தையோட வேலை இல்லை அந்த வேலைகளை தாயும் சேர்த்து செய்கிறாங்க இப்போ அதே மாதிரி குழந்தை வளர்ப்பில் குழந்தைக்கு என்ன சாப்பாடு செய்யணும் எப்படி செய்யணும் என்ன கொடுக்கணும் எப்படி பேக் பண்ணணும் இந்த ருட்டீன்ஸ் எல்லாமே வந்து தந்தைக்கும் தெரியணும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து நம்ம ஊர்ல வரும்பொழுது நிறைய ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷன் இருக்கும் ஃபாதர்ஸ் நீங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த நேரடி ஒளிபரப்ப அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க போட்டோ எடுக்க மட்டும் கூடாது போட்டோலயும் நீங்க இருக்கணும் அப்பதான் வாட்ஸ்அப் என்ட்ரி கவுண்ட் ஆகும் உங்களோட குவாலிட்டி டைம் உங்களோட கிட்ஸ் கூட ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு அதுக்கான நேரத்தை ஒதுக்க ஆரம்பிங்க ஏன்னா பேரண்டிங்ல ஃபாதரிங் ஆல்சோ இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே டாக்டர் இப்போ ஃபாதருக்கு வந்து நீங்க டிப்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஃபாதர் மதர் ரெண்டு பேருக்குமே ஸ்கூல் கோயிங் கிட்ஸுக்கு என்ன நீங்கள் டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க அது அந்த டிப்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதே வந்து குழந்தைய ஸ்கூலில் வந்து அவங்களோட படிப்பாகட்டும் இல்லை அங்கே குழந்தைக்கு கொடு கொடுக்குற அந்த ஸ்டூமில் ஸ்கூலில் கொடுக்குற எஜுகேஷன் வந்து ஃபுல்லாக போய் சேரணும் ஸோ ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தை வந்து ரிசெப்டிவான மைண்ட் செட்டோட குழந்தை எப்படி அனுப்பணும் அவங்க போய் ஸ்கூலில் உட்காந்தாங்கன்னா மைண்ட் சுட் பி ஃப்ரெஷ் டு கிராப் ஆல் த நாலேஜ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கான்செப்ட்ஸ் அதுதான் வந்து நம்மளோட டார்கெட் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் ஜஸ்ட் ரஷ் பண்ணி விடுறது வந்து டார்கெட்டே இல்லை ஸோ அங்கே போனதுக்கப்புறம் குழந்தையால் எல்லாமே கிராஸ் பண்ண முடியணும் முக்கியமான விஷயம் குழந்தைக்கு எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் அதனால தான் பெட் டைமை வந்து நீங்கள் ஏர்லியராக வைக்கணும் ஏர்லியராக நீங்கள் குழந்தைய வைக்க பண்ணிடணும் அடுத்து ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸான ஒரு சாப்பாடு குழந்தைக்கு என்ன லன்ச் பேக் பண்ணுறீங்க என்ன ஸ்நாக் பேக் பண்ணுறீங்கன்றது அந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பிளான் பண்ணி மீல் பிளானிங்கை ரெடியாக வச்சுக்கணும் ஸோ தட் over the over the next one week ninga vandu kolandikana nutrition vandu you are taking care of third important point kolandikku vandu a lot of unstructured play time school pora time thavara evening la kolanda vandu nariya homework mudichittu nariya velayadanum romba konju free a irukanum ena school la vandu avanga already padikiranga so thirupi avanga evening schedule la vandu ninga romba packed a vechikama konju and relaxing and down time for the kids vandu romba mukkiyam ஆனால் அதை வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன் டைமாக மாற்றாமல் குழந்தையோட கனெக்டட் ப்ளே குழந்தையோட உட்காந்து பேசுறது இல்லை நம்ம நம்ம வீட்டு வேலையில் வந்து குழந்தை இன்வால்வ் பண்ணுறது கூட சமைக்கிறது இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் வந்து குழந்தை வந்து காலையில் அந்த ரஷ்ஷிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஏர்லியராக குழந்தைய எழுப்பி மார்னிங்கே ஒரு கனெக்டட் டைம் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது அவங்க ரிலாக்ஸாக வீட்டில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு மோஷன்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக அவங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புனீங்கன்னா ஸ்கூல் வில் பிகம் வெரி வெரி எக்ஸைட்டிங் ஃபார் த கிட் ஓகே ஸோ ஸ்கூல் டைமே வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள இது பண்ணிவிட்டு திருப்பி மார்னிங் அனுப்பும் பொழுது தான் குழந்தையால் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் மாதிரி இப்படி இருக்கிறது பெட்டர் அப்புறம் எப்படியா இருந்தாலும் அந்த அந்த பெரிய கிளாஸ் பசங்களுக்கு தே ஹாவ் டு ரன் ஸோ நம்ம ரொம்ப சின்ன வயசு குழந்தைங்களே அந்த ரன்னிங் அந்த ரொம்ப ஃபாஸ்ட் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வந்து இது பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதனால் ஓகே நேர்களே இப்போது மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில் குழந்தை நல வளர்ப்பு மற்றும் குழந்தை நலம் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் இப்போது உங்களுக்கு விடை கிடைச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறோம் இதே மாதிரி அடுத்த வாரமும் புதன்கிழமை மாலை எட்டு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை இந்த நிகழ்ச்சியில் லைவ்ல டாக்டர் ஏ அகிலா அவர்கள் நம்மிடைய உங்களுடைய விடை அளிக்கிறதுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்விகளை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம அடுத்த வார புதன்கிழமை எட்டு மணிக்கு உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி வணக்கம் வணக்கம்